ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തൊരു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട് അതും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നാലേ പുതിയ വീഡിയോ ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുള്ളൂ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് വെജിറ്റബിൾ ഫ്രൈഡ് റൈസ് ആണ് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഗാർലിക് ഫ്ലേവർ ഉള്ള ബേൺഡ് ഗാർലിക് ഫ്രൈഡ് റൈസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണ്ടേ എന്നുള്ള കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അത് എഗ് വേഷനും കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് വെജ് വേഷനും ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള വെജിറ്റബിൾ ഫ്രൈഡ് റൈസ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈലിലുള്ള വെജിറ്റബിൾ ഫ്രൈഡ് റൈസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണ്ടേ എന്നുള്ളതാണ് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണ്ടേ എന്നുള്ളത് നോക്കാം വളരെ ഈസിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസ് കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം എന്ന ആവശ്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതും നമുക്കെല്ലാം കുറച്ച് കുറച്ച് മതി അപ്പോൾ വളരെ ഈസിയാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണ്ടേ നോക്കാം അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് എന്തൊക്കെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വേണം എന്നുള്ളത് പറയാം ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ പറയാം വെജിറ്റബിൾ ഫ്രൈഡ് റൈസിന് എപ്പോഴും നല്ലത് നല്ല വലിയ ചീനച്ചട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായിരിക്കും നല്ലത് എനിക്ക് വലുതില്ല ചെറുതാണുള്ളത് അതിലല്ലേ നമ്മൾ ഗോപി മഞ്ചൂരിയൻ ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പം വലുതില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു പാനിലേക്കാണ് നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനിലേക്കാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എപ്പോഴും ഫ്രൈഡ് റൈസിനുള്ള ടേസ്റ്റ് നല്ലെണ്ണയിലാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അപ്പം നല്ലെണ്ണയിൽ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് നല്ലത് നല്ലെണ്ണയിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വെജിറ്റബിൾ ഓയിലോ റൈസ് ഓയിലോ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഈ പാനിലാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ട ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന വെജിറ്റബിൾസ് കുറച്ച് എല്ലാം കാൽ കാൽ കപ്പ് വീതേ ഉള്ളൂ കാൽ കപ്പ് ക്യാരറ്റ് കാൽ കപ്പ് ക്യാപ്സിക്കം കാൽ കപ്പോളം ബീൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ബീൻസ് ഞാനിങ്ങനെ നീളത്തിലറിഞ്ഞാണ് ബാക്കിയെല്ലാം വളരെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് പിന്നെ ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് സെലറിയാണ് അതായത് നമ്മുടെ മല്ലിയില മാതിരി തന്നെ ഇരിക്കണം മല്ലിയിലയുടെക്കാട്ടിലും കുറച്ചുകൂടെ വലിയ ഇലയായിരിക്കും കണ്ടോ ഇതാണ് സെലറി എന്ന് പറയും ഇതിനെക്കാട്ടിലും കുറച്ചുകൂടെ നീളമുള്ള തണ്ടുണ്ടാവും തണ്ടാണ് ഞാനതവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് വളരെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞായി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതും ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഉണ്ടാവും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പാതി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ ഫ്രൈഡ് റൈസിലോട്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ മല്ലിയില മാതിരി ഇരിക്കുന്ന പറഞ്ഞ മല്ലിയിലയെക്കാട്ടിലും കുറച്ചുകൂടെ വലിയ ഇലയായിരിക്കും ഇതാണ് സെലറി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഫ്രൈഡ് റൈസിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് ആ ഒരു ഫ്ലേവർ തരണ തരുന്ന വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് ഈ ഒരു തണ്ടാണ് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇല വേണ്ട തണ്ടാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഗോബി മഞ്ചൂരിയനിൽ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സ്പ്രിങ് ഒനിയൻ സ്പ്രിങ് ഒനിയൻ്റെ വൈറ്റ് പോർഷൻസ് മാത്രം ഞാൻ ഇതവിടെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പച്ച കളറ് ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് തീ ഒക്കെ ഓഫ് ചെയ്ത ശേഷം ഡെക്കറേഷന് മാത്രമേ നമുക്ക് വേണ്ടു വൈറ്റ് നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണം പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് നാല് വെളുത്തുള്ളി ഞാൻ ഇവിടെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ട ഐറ്റംസ് വെജിറ്റബിൾസിൻ്റെ സെക്ഷൻ പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് സോയാ സോസ് കുറച്ച് വിനീഗറും വേണം കുറച്ച് ഉപ്പ് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി അരി ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഒരു കപ്പ് അരി ഞാനിവിടെ ഓൾറെഡി കുറച്ച് ഉപ്പും കുറച്ച് എണ്ണയും ഇട്ടിട്ട് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഒരു സ്ട്രെയിനറിൽ കൂടെ സ്ട്രെയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് കണ്ടോ നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് വേവിക്കരുത് ഞാൻ ഓൾറെഡി എങ്ങനെയാണ് ബസ്മതി അരി വേവിക്കേണ്ടത് എന്നൊക്കെ ഓൾറെഡി ഒരു ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ ബേൺഡ് ഗാർലിക് ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഒക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഞാൻ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കണ്ടാൽ മതി കണ്ടോ തമ്മിൽ തമ്മിൽ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ടില്ല തൊട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുക്കായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതാണ് ആ ഒരു പരുവത്തിൽ വേണം നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്ത് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്
ഞാൻ ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ ആ വെളുത്തുള്ളി അരിഞ്ഞ് വെച്ചത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ കളറൊന്നും മാറാൻ നിൽക്കണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആ ഒരു ഫ്ലേവർ ഒന്ന് റിലീസായി വന്നാൽ മാത്രം മതി ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ഏകദേശം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച സ്പ്രിങ് ഒനി ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ തീ കുറച്ച് വെച്ചോളൂ നമുക്ക് വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് തീ കൂട്ടി വെക്കേണ്ടത് കാരണം പാൻ ഓൾറെഡി ചൂടായി അപ്പം ഞാൻ തീ താഴ്ത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം സ്പ്രിങ് ഒനി ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് സ്പ്രിങ് ഒനിയും കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ വെള്ള ഭാഗം മാത്രം എടുത്തിട്ട് ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുക പച്ച നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഡെക്കറേഷന് മാത്രമേ വേണ്ടു കുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ സെലറി ഫ്രൈഡ് റൈസിൽ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു വെജിറ്റബിൾ തന്നെയാണ് കേട്ടോ അതിൽ ആ ഫ്രൈഡ് റൈസിൻ്റെ മെയിൻ ഫ്ലേവറും ടേസ്റ്റും ഒക്കെ വരുന്നത് ആ സെലറിയിലാണ് അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാതെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത് ഉറപ്പായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യാം അതൊരു മസ്റ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ രണ്ട് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി ഞാൻ ഇതിലോട്ട് തീ ഒന്ന് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് ഇഞ്ചി കൂടെ അരിഞ്ഞിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല അല്ലാതെയാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പോലെ ഇനി നമുക്ക് വെജിറ്റബിൾസ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ട സമയമാണ് ഏകദേശം രണ്ട് മിനിറ്റ് ആയില്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ആദ്യം തന്നെ ബീൻസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോകണം കാരണം ബീൻസിന് കുറച്ച് കുക്കിംഗ് ടൈം കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ അരിഞ്ഞ് വെച്ച ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഇതൊന്ന് ഞാൻ ആദ്യം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ആയ ശേഷം നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാം കൂടെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് സെലറിയും ബീൻസും ക്യാരറ്റും ക്യാബേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്യാബേജും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആ നല്ല എണ്ണയിൽ നല്ല എണ്ണയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഫ്ലേവർ നല്ലോണം വരണ്ട കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ആയില്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി ഇതിലോട്ട് ബാക്കിയുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ സെലറി ബാക്കി കാൽ കാൽ കപ്പ് വീതം അരിഞ്ഞ് വെച്ച ക്യാരറ്റ് ക്യാപ്സിക്കം ഇത്രയും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് എല്ലാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പോവുകയാണ് നന്നായി ആ എണ്ണയിലൊന്ന് നന്നായിട്ട് ടോസ്റ്റായിട്ട് വരണം ബീൻസ് ഞാൻ കുറച്ച് ചരിച്ചിട്ടാണ് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വട്ടത്തിൽ തന്നെ അരിഞ്ഞാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കൊരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ആ ക്രിസ്മസ് ഒന്നും പോവാതെ തന്നെ വേണം നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരുപാട് വെന്ത് കുഴയേണ്ട വെജിറ്റബിൾ അല്ല ഇത് നമുക്കത് കടിക്കാൻ കിട്ടണം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കളർഫുള്ളായിട്ടുള്ള യെല്ലോ കളർ അല്ലെങ്കിൽ ഓറഞ്ച് കളറിലുള്ള ക്യാപ്സിക്കം യൂസ് ചെയ്യാം റെഡ് കളറിലുള്ള ക്യാപ്സിക്കം യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ കളർഫുള്ളായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം കേട്ടോ തീ കുറച്ച് വെക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പം ഇനി ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ സോയാ സോസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി കുറച്ച് ഉപ്പ് എന്നിട്ടെല്ലാം ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ ഇതിലോട്ട് റൈസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് ശേഷം ബാക്കി പകുതി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം റൈസ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇട്ട് കുഴയ്ക്കരുത് ജസ്റ്റ് അതിനെ ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തെടുത്താൽ മാത്രം മതി ഇല്ലെങ്കിൽ വെന്ത് കുഴഞ്ഞ് പോവും ഇപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള റൈസും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഫ്രൈഡ് റൈസ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് നീ തീ കൂട്ടി വെക്കണം അപ്പം ഞാൻ രണ്ട് കൈലോണ്ടും കൂടെ
അപ്പോൾ അതിലോട്ട് എല്ലാം അവിടേക്കും ആ ഒരു ഫ്ലേവറും സോസും എല്ലാം പിടിക്കും ഇതിലോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മഷ്റൂം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഞാൻ അത്ര മഷ്റൂം അത്ര എനിക്കത്ര വലിയ ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു വെജിറ്റബിളാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ പനീർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ആ തീ ഓഫ് ചെയ്തു ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു അര ടേ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഞാൻ സാധാരണ വിനീഗർ ആ ഒരു പുളുപ്പ് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ഒരു അര ടേബിൾ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മതി വിനീഗർ ഇല്ലെങ്കിൽ റൈസ് വിനീഗർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഞാൻ അതിലോട്ട് സ്പ്രിങ് ഒനിയൻ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് ഇപ്പോൾ സ്പ്രിങ് ഒനിയൻ ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ടോസ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി സെർവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചുകൂടെ സ്പ്രിങ് ഒനിയൻ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കാണാനും ഭംഗിക്കും ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് വരാനും വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ചൂടോടെ ഫ്രൈഡ് റൈസും ഗോബി മഞ്ചൂരിയനും റെഡിയായി അപ്പോൾ ഗോബി മഞ്ചൂരിയൻ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ അപ്പം എന്തായാലും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ എന്നിട്ട് അഭിപ്രായം പറയൂ അപ്പോൾ പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ബൈ ബൈ